Bonjour, c'est Amel. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de commencer à vous raconter un petit peu mon parcours, mes rencontres et mes découvertes du monde intergalactique. Alors, le monde intergalactique, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que ça veut dire que euh, galactique et inter Pourquoi est-ce que j'utilise les deux mots Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Euh, je vais aussi vous expliquer ce que ça peut être que des connexions galactiques, ce que c'est que euh, l'existence multidimensionnelle, mais je ne vais pas vous expliquer ça d'une manière théorique. Euh, mon objectif et mon envie, mon élan, c'est de vous partager ce que moi j'ai fait comme redécouverte, parce que les redécouvertes que moi j'ai faites, vous pouvez les faire à votre tour. Et vous avez peut-être déjà commencé à être en contact avec d'autres civilisations, d'autres entités qui viennent d'autres dimensions, qui viennent d'autres plans. Et, et du coup, je sais que le fait de vous simplement vous raconter, ça va vous donner une validation et ça va vous permettre de peut-être vous faire un petit peu plus confiance dans ce que vous avez comme, comme ressenti, comme rencontre, comme expérience, comme synchronicité, etc. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme intention pour cette vidéo euh, bah, c'est à peu près tout en fait voilà c'est déjà ça, je crois que je vous ai donné les grandes lignes euh, tout ça c'est dans le contexte de, de notre confinement euh, on est au début on est à la fin de la première semaine et et en fait ce qui est pour moi évident aujourd'hui c'est que cette expérience nous amène et va nous amener à, à révolutionner un petit peu ce que c'est que d'être humain sur terre à révolutionner ce qu'on croyait devoir faire, ce la manière dont on croyait devoir vivre. Et pour moi, c'est important de vous faire cette, ce type de vidéo et je vais essayer de vous en faire un petit peu plus pour vous, vous donner confiance dans le fait que vous êtes venu sur Terre pour ça, en fait, pour le moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui, euh, dans un aujourd'hui qui n'est pas euh, euh, aujourd'hui dans une journée, mais un aujourd'hui dans le présent qui est un petit peu plus large. Et que... Tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on peut lire ou tout ce qu'on peut pressentir autour de la nouvelle terre, autour de créer cette nouvelle réalité, pour moi c'est quelque chose qui est aujourd'hui concrètement, clairement en train de se matérialiser, en train de se mettre en place. Et du coup, euh, ce que j'ai envie de vous inviter à faire à travers tout ça, non seulement c'est de vous accompagner à vous relier très très haut dans les étoiles et très très haut dans le ciel, dans d'autres planètes, sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies, pourquoi pas et à embrasser pleinement les rôles que vous avez pris dans cette incarnation-là par rapport à l'évolution de l'humanité. Mais ça passe aussi très concrètement et très précisément par le fait de... Euh, comment est-ce que je peux le dire très simplement Par le fait, pardon, simplement d'utiliser toutes les technologies euh, multidimensionnelles, d'utiliser toutes les technologies qui sont accessibles aujourd'hui, d'utiliser tout ce qu'on sait qu'est la vie en vrai pour créer tout ça et pour le mettre en place et par exemple ce que je vous invite à faire très souvent dans votre journée, dans vos semaines à n'importe quel moment en fait c'est de simplement vous laisser rêver à ce que vous aimeriez que le monde devienne et si tout était possible on est vraiment aujourd'hui à cette pour moi, on est vraiment aujourd'hui à ce moment en fait où tout devient possible et où il ne tient qu'à nous de le, de le rêver suffisamment fort. Il ne tient qu'à nous de, le, de, le, de lui donner de l'espace. Il ne tient qu'à nous de, de pousser les, les limites de tout ce qu'on croyait qui était possible à l'intérieur de notre tête. Vous savez à quel point souvent on s'empêche de dire quelque chose, on s'empêche de... de de dire ou de simplement d'être qui on est par peur ou par, par projection, par, par supposition que l'autre ou les autres ne sont pas prêts à entendre, à accueillir les messages qu'on a à dire. Et en fait, en faisant ça et en se ré réfrénant, en se, en se limitant, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on on, s'empêche de dire ce qu'on a à dire et on, on valide cette pensée qu'il ne faut pas et que les autres vont prendre les choses peut-être pas bien, ou peut-être vont se dire qu'on est fou, ou je ne sais quoi. Alors que, en se laissant penser, en se laissant dire, en se laissant être qui on est, et en, voilà, et en laissant nos paroles et nos actes refléter tout ça, et bien simplement, on va au contraire croire que c'est possible, et que, et que l'autre en face 
bah, c'est possible après tout qu'il croit ce qu'on lui raconte et c'est possible qu'il entende et c'est possible en fait et du coup je pense que c'est vraiment ça qu'on est invité à faire aujourd'hui ok donc ça c'était une parenthèse mais une parenthèse quand même importante qui dit à quel point je vous invite à rêver à cette nouvelle terre ça implique de faire un truc et j'ai pas oublié que je suis venue là pour vous raconter le voyage que j'ai vécu et, et toutes ces mises à jour et vous expliquer l'intergalactique euh, mais ça implique, surtout dans un temps de confinement comme on a, de ne pas se laisser aller à la peur. De peut-être pas regarder les, les news tous les jours. Ou de peut-être pas regarder autant de news que vous le faites. Moi, je sais que les premiers jours, je me suis un petit peu laissée aller à regarder un petit peu trop ou à lire un petit peu trop. Et que c'est quelque chose aujourd'hui que j'essaye de mettre à distance parce que ça ne sert pas en fait. Et que je sais que je ne fais pas mon ma mission là quand j'ai regardé un petit peu trop les news et que je me suis laissé emporter par la peur qui est, qui est là et qui est, qui est entretenu et qui est, et qui est, et qui est comme voilà, hein, mon mouvement dit bien les choses par contre quand je vais peindre quand je vais chanter, quand je vais danser quand je vais faire une vidéo quand je vais revenir à moi et à me rappeler en fait de cette autre perception de cet événement qui est en train de nous arriver je suis pas en train de nier les choses qui sont en train de se passer dans la matière. Je ne suis pas en train de nier les malades et les décès. Je suis juste en train de mettre mon focus sur l'opportunité de cette situation-là. Et je suis en train de mettre mon focus sur l'amour et sur la paix et sur la joie pour les diffuser et pour faire que, en, hop là, ils s'ouvrent encore plus et ça craque dans ma colonne vertébrale. Et ça s'ouvre encore plus et ça s'ouvre encore plus. Et en s'ouvrant encore plus, ça va contribuer à ce que l'énergie de la planète soit augmentée. Plus on va faire ça, et, et moins les décès il va y avoir, et moins de malades, etc. etc. Et, et plus on va pouvoir réellement transformer aussi les consciences. Voilà. J'ai eu une expérience, et puis après je passe à ce que je suis venue vous raconter, j'ai eu une expérience ces quelques jours où euh, ma grand-mère euh, était très malade, elle avait une grosse bronchite, elle est assez âgée, et elle avait une grosse bronchite et elle avait beaucoup de fièvre. Et, euh, et du coup, bah, elle, est, elle est dans sa campagne, elle est toute seule et c'était inquiétant. C'était inquiétant pour moi. C'était frustrant aussi parce que je ne pouvais pas aller la voir parce que du coup, il y allait avoir un risque. Et puis du coup, bah, est-ce que j'allais pas moi-même lui transmettre quelque chose d'encore pire, etc. Et en fait, il y avait de l'inquiétude. Mais euh, un jour, en méditation, autour de ça, puis en, où il y avait l'élément supplémentaire, c'était que le médecin ne passait pas. Donc elle a dû attendre pendant une semaine que le médecin... Euh, bah peut-être viennent bon et puis il venait pas puis il venait pas puis il venait pas puis il venait pas bon, en fait il, il est pas venu mais il n'y a pas eu besoin je vous explique pourquoi enfin hein, c'est toujours délicat de d'indiquer de, de, le rapport de cause à effet mais en tout cas pour moi il y en a un c'est que euh, autour de ce moment là où j'étais inquiète ça m'a pas empêché de me retirer à l'intérieur de moi-même pour faire une méditation comme je fais maintenant euh, pff, deux, plein de fois par jour et dans une méditation sans forcément le chercher, euh, je, lui je lui ai fait un soin. Un soin que j'ai senti très puissant. Il était d'une telle puissance que je me suis demandé un petit peu quel allait être l'enjeu de ce soin. Vraiment, je me suis vraiment posé cette question. Et puis, le lendemain, ou deux jours après, en, en l'appelant pour prendre de ses nouvelles, euh, sa voix avait complètement changé. Euh, elle était plus essoufflée comme on peut l'être quand on a une grosse bronchite et puis qu'on est âgé. Elle avait sa voix et puis je la sentais très active. Je lui dis, bah alors, mais qu'est-ce qui se passe Oui, t'as as, l'air de te sentir super mieux. Ah ben je sais pas ce qui s'est passé. Ça y est, c'est parti. Voilà. Et alors on sait tous, intellectuellement, je pense, elle la première, qu'une euh, bronchite et de la fièvre, ça s'en va pas juste comme ça du jour au lendemain quand ça fait des semaines que ça dure. Et pourtant, c'est quand même ce qui s'est passé dans les faits. Dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Moi, je lui ai dit, ah tu sais, c'est bizarre, je t'ai fait un soin il y a deux jours. Bon, elle l'a entendu. Peu importe en fait, j'ai pas besoin d'avoir la reconnaissance, moi j'étais juste trop contente de savoir que ça c'était qu'elle était guérie. Et puis à la limite, j'ai pas la preuve que c'est mon soin qui a fait ça, d'accord Par contre, par contre, par contre, par contre, par contre, par contre, le truc hyper important c'est que ma responsabilité à moi, mon job à moi, euh, ma mission à moi, c'est simplement de me connecter à l'amour et de monter ma vibration, monter cette énergie-là pour le diffuser à max. Voilà, et puis de laisser faire ce que ça doit faire. Alors, le truc que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui, c'est quoi C'est cette histoire de intergalactique. Alors, eh ben en fait, je crois que je vais vous le lire, comme ça, ce sera plus simple. Euh, ça fait quelques temps, je vais vous le lire, vous êtes d'accord J'espère que vous êtes d'accord. 
cela fait plusieurs jours que je fais une nouvelle sorte de soin intergalactique. Inter, cela signifie interne à la Terre. Galactique, alors je fais une toute petite parenthèse qui me paraît quand même hyper importante. Ce que je vais vous raconter là, ce que j'ai canalisé, ce que j'ai écrit, ce que je vous lis, il euh, y a probablement plein d'espaces de votre, de votre être qui vont ne pas comprendre ou ne pas être d'accord peut-être et qui vont se dire mais de quoi Qu'est-ce que c'est que ce bins Ok, essayez de ne pas les écouter ces parties-là, essayez de simplement ouvrir votre cœur et puis vous laisser imprégner par ces informations-là qui sont riches, qui sont denses et qui vont vous transmettre en fait des informations sur vous et qui vont réactiver des codes qui sont en vous parce que ce soin et ce voyage que je retranscris et que j'ai canalisé, euh, c'est à propos du solstice, bien évidemment, c'est toutes les énergies du solstice qui sont en fait un portail gigantesque. Et du coup, euh, bah c'est un portail pour toi aussi qui regarde et que du coup, il y a plein de choses qui vont pouvoir s'activer et se mettre en place. Donc, si tu ne comprends pas tout, c'est pas grave. Laisse juste se placer les choses. Et puis peut-être que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, il y a des choses qui vont faire... Ah, 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 voilà. Galactique, ça signifie qui sont orchestrés et soutenus par les galactiques des civilisations qui vivent sur d'autres planètes et qui sont très avancées, qui sont sorties de la dualité et qui vivent d'autres espaces et expériences de la conscience. Certains sont en soutien de l'évolution de la Terre et sont envoyés et ont envoyé pardon, des émissaires ou des ambassadeurs volontaires pour accompagner la Terre. Ces volontaires se sont longtemps sentis inadéquats sur Terre, mais désormais ils sont invités à prendre leurs fonctions. La Confédération Galactique les réunit et permet aux ambassadeurs sur Terre d'avoir des points de relais dans l'univers à travers un vaisseau pour se ressourcer, se rappeler de leur mandat, coordonner et organiser leurs, leurs actions. Pour euh, mes clientes qui, est, qui sont dans la communauté Écoute ton âme, euh, ce vaisseau dont je parle, c'est le vaisseau dans lequel on a été euh, à la première session. Certains ont des rôles de pionniers, de sonneurs d'alarme, l'alarme du réveil qu'ils sont venus provoquer chez certains terriens. D'autres ont des rôles de facilitateurs, de transmetteurs et permettent la compréhension, la redécouverte de tout cet univers, de tout l'univers en fait, à travers les retrouvailles de chacun avec ses origines. Le vaisseau est donc une réunion de nombreux êtres, très nombreux. Certains se sont incarnés sur Terre, je pense à Omram Mikhaïla Ivanov, Jeshua, Marie-Madeleine par exemple. Et d'autres ne se sont jamais incarnés, mais tous ont fait vœu de servir à partir de cette base, ce relais, toujours ce, ce fameux vaisseau Confédération Galactique. Ce relais qui sert aussi de transit à des êtres qui viennent parfois de bien loin, dans la galaxie, dans d'autres galaxies, pour renforcer les troupes, apporter des mises à jour, des informations, des technologies, apporter ainsi leur support dans des moments déterminants comme aujourd'hui. Intergalactique, ça, re, ça relie les êtres de l'intra-terre qui sont intimement liés à l'existence de Gaïa depuis des millénaires, des êtres qui ont été chassés de la surface de la Terre mais qui continuent à faire partie de son histoire, d'y vivre et de contribuer à son évolution. Leur histoire est liée à celle de Gaïa qui en évoluant dans d'autres sphères dans d'autres dimensions, libérera certaines civilisations et énergies de ses entrailles pour leur permettre d'exister au grand jour, pour servir à tous, baleines, dauphins, licornes et fées notamment, les Hathor aussi, leur essence. Intergalactique, ça dit le lien qui relie ces civilisations qui dans un sens ont été avec celles qui représentent le futur de notre évolution, Andromède, et d'autres galaxies notamment. Alors, ça c'est la fin du texte que j'ai canalisé et qui, je trouve, explique extrêmement clairement et précisément des notions qui paraissent complètement incroyables et dingues. Euh, je sais que moi, je me connecte à chaque fois que je chante, à chaque fois que je me connecte de toute façon à mon être, à mon âme. Je me connecte aujourd'hui à toutes ces dimensions et viennent dire ce qu'elles ont à dire. Et... Et bah, celles qui ont des trucs à dire, en fait, c'est pas, pas parce que je suis connectée et que je peux me connecter à chacun que tous viennent à chaque fois. 
Voilà, c'est comme si à chaque fois que j'allais voir mes potes, je parlais à tous mes potes d'un coup. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, mais hier, à l'occasion du solstice, euh, j'ai vécu une espèce de mise à jour assez incroyable que je m'attendais pas du tout à recevoir. Euh, je me suis simplement, avant de m'endormir, mise en méditation comme souvent. Et en fait, a commencé à ce moment-là euh, un, un gros mouvement. En fait, mon corps a vraiment euh, beaucoup bougé en fait, et je sentais que énergétiquement, en fait, il s'ajustait à plein, 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 plein de nouvelles informations que pourtant moi qui reçois des informations très claires et qu'à chaque fois que je pose la question j'ai une, une réponse là je ne savais pas forcément en temps réel alors il y avait un petit décalage de 3 secondes mais en gros ce que je sentais c'était que genre il y avait comme un mouvement qui se mettait en place peut-être un mouvement un peu horizontal comme ça où je sentais que mon corps il bougeait à une certaine vitesse et je sentais qu'il fallait que je laisse le corps et toute son énergie se mettre à jour et une fois que je sentais que le mouvement se posait euh, les informations qui correspondaient à cette mise à jour là m'arrivait et donc c'est comme ça que j'ai été en contact avec les êtres de la planète Sirius qui ont des grosses connexions avec les Hathor, avec donc l'Égypte ancienne euh, c'est aussi comme ça que j'ai été en contact avec des êtres de la planète Lyre, L-Y-R-E je ne je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français moi je les, je les ai connectés en, en anglais à la base donc c'est comme ça que j'ai l'orthographe mais je pense que c'est comme ça en français aussi euh, des êtres qui sont très connectés à tout ce qui est art, euh, à tout ce qui va être euh, chant, son, etc. Son, virgule, chant, hein, ou chanson, ça marche, ça marche aussi. Euh, et puis bien sûr les Pléiadiens, mais ça si vous me suivez, vous savez déjà que ça fait un petit bail que je suis connectée avec eux. Voilà. Euh, et puis j'ai commencé aussi à voir en fait des, des nouvelles sortes de soins euh, qui ressemblent beaucoup, je trouve, dans l'image à deux choses, euh, à ce que la Reine des Neiges fait quand elle crée son palace de, de glace. Il y a, des, il y a comme ça des, pff, des élans de lumière qu'elle envoie et puis ça crée quelque chose. Et ben moi, j'ai l'impression, en faisant des soins, en fait, qu'il y a, il y a comme des, des lieux comme ça que, auxquels j'envoie de la lumière. C'est euh, une nouvelle technologie dont je vous parlerai peut-être une autre fois si vous avez aussi envie de faire ce type de soins. Et puis, quelque chose auquel vous pouvez déjà commencer à, à vous relier pour faire... Euh, pour le faire, c'est avoir cette image que vous ouvrez en fait à partir de votre portail du cœur votre énergie, vous vous connectez et vous laissez l'énergie complètement envahir toute votre aura, tout votre champ énergétique. Donc c'est-à-dire aller jusqu'à un mètre de vous et à partir de là, vous pouvez imaginer et laisser en fait cette, cette lumière-là qui est la vôtre, qui est l'énergie de la source qui descend et qui, et qui est accueillie dans votre cœur et dans votre corps et vous la laissez rayonner, et vous la laissez s'expanser, et s'étendre, et s'étendre, et s'étendre. Et l'image, là, c'est comme si vous vous regardiez du dessus, ça fait comme des, comme des ricochets dans l'eau. Ça fait des cercles qui s'élargissent, et qui s'élargissent, et qui s'élargissent, et qui s'élargissent. Et comme ça, en fait, on peut diffuser à la planète entière, en fait, cet amour-là, et cette connexion-là. Pareil, euh, l'histoire des soins, je me rends compte qu'il faudra que je vous en reparle une autre fois. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre euh, je regarde les notes que j'ai prises je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui c'est déjà assez intense ça fait déjà 20 minutes pratiquement que je vous parle et alors pour résumer ce que j'aimerais vous dire c'est que euh, vous pouvez la réécouter prendre des notes sur ce qui vous a parlé même si c'est juste euh, euh, la planète Sirius par exemple ou, voilà, ou les Hathor par exemple Posez juste les choses qui vous ont parlé ou peut-être une expression que j'ai utilisée dans ma manière de les expliquer et puis laissez poser. Essayez pas de tout comprendre, essayez pas d'aller chercher plein d'informations, essayez pas d'absolument vous approprier tout ça, essayez pas de vous dire il faut absolument que... Voilà, vous avez entendu, l'information telle que je vous la partage, elle est dense, elle est intense, euh, ça représente... Euh, moi je sais que je vais encore avoir besoin de me reposer beaucoup pour que mon corps et que mon, mon conscient ici et maintenant intègre tout ça. Donc prenez le temps de digérer. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez de toute façon m'écrire contact.amelleger.com Je vous répondrai. Euh, voilà, je profite de ce, cette vidéo pour vous rappeler que j'ai ouvert quelques créneaux de séances individuelles euh, pour cette période de confinement. Donc jusqu'à fin avril, il y a une quinzaine de créneaux qui sont ouverts. Euh, qui sont sur mon site, il y a un petit onglet qui s'appelle spécial confinement je crois ou exceptionnel, voilà euh, 
c'est déjà intense. Racontez-moi, en fait, ce que j'aimerais vous demander maintenant, c'est si ces informations-là que je vous ai partagées et que je vous ai expliquées, que je vous ai retransmises de ce que j'ai écrit, si ça vous parle, si ça vous est utile et si vous sentez que ça vous aide, vous aussi, à vous reconnecter, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ça m'aiderait, moi, euh, me dire que ça vous a aidé euh, Parce que ça m'aidera à mieux euh, comprendre et à mieux savoir comment est-ce que je peux vous être utile pour que vous vous rappeliez de tout ça. Voilà, moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Je vous fais des énormes bisous, des bisous, euh, des, des bisous confinés et galactiques, on va dire ça comme ça. Allez, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao